Недостатки ремонта дороги на Волочаевской подрядчик должен устранить до 1 июля. Эта улица стала одним из самых сложных и проблемных участков дорожной программы прошлого года. Доделывали уже в снегопады. Сейчас у местных жителей есть вопросы и к организации движения, и к качеству работ. Александр Сульдин с подробностями. Младшего в садик, старшего в школу, потом обратно из школы, из садика. Поэтому туда-сюда день как бы... 6-8 раз. Алексей Танкашкуров живет на улице параллельной Волочаевской. Эта дорога для него важнейшая. Результат ремонта удивил. Вот перекресток возле школы. Пешеходный переход сделан на той стороне. Детям надо переходить там. Ну, соответственно, дети вот на школа. Они выскакивают со школы, сразу скачут здесь. Здесь, получается, машина разворачивается. То есть ты разворачиваешься, смотришь, кто тебе оттуда, не, чтобы со встречки не приехал, чтобы... С переулка никто не выехал, и тут еще тебе дети под колеса выскакивают. А еще колодцы и ливневка стали настоящими препятствиями. Получается, вот все тянутся в одну полосу, потому что на правую полосу даже смысла нет перестраиваться, что вот мы сейчас перестроимся, вот мы, мы упираемся, вот не сделана ливневка с ямой. Улица Волочаевская была одним из самых сложных и самых интересных объектов дорожной программы прошлого года. Здесь и ремонт и обособление трамвайных путей и создание современной гладкой дороги по обеим сторонам для автомобилей. Однако она же стала и самой проблемной. У местных претензий к организации дорожного движения и к ремонту ливневок. Например, вон там, вон, в той низине, вода скапливалась и образовывалась огромная лужа. Такие результаты работ шокировали не только Алексея Танкашкурова. На сегодняшнее совещание дорожников пришли и другие местные жители. До ремонта, можно сказать, было намного лучше. Пропускная способность улицы Волочайская была намного быстрее, если авария. К нам не могут приехать, если пробка не скорая, не пожарка. Вы тут а, оказали определенную помощь. Понятно, то, что про все эти недоделки и про колодцы, и про ливневки, и про водоотвод, про который вы, кстати, не сказали, да, то, что лужа собирается почти. здесь, мы знаем. Были ошибки у подрядчика в свое время. Первое, это не своевременное выполнение работ. Второе, были моменты некачественного выполнения. На сегодняшний день все эти нюансы и моменты, они учтены. И буквально с сегодняшнего дня работа по подъемке колодцев Очистки ливневок, очистки и поднятие пожарных гидрантов, она организована. С понедельника начнут ремонтировать тротуары. Срок окончания работ 1 июля. Подрядчик выполнит их за свой счет. Контролировать качество нового ремонта будут особенно строго. И мэрия, и независимые эксперты. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.